দর্শক স্বাগত সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত সাত দিনে শুক্রবারে সাত দিন মানেই সংসারের গল্প দাম্পত্যের আড্ডা সাধারণত এই অনুষ্ঠানে আমরা স্বামী স্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানাই কিন্তু আজকে একটু ছন্দপতন ঘটাচ্ছি আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন ভাই বোন এবং তার একটি বিশেষ কারণ আছে আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ভাষা সংগ্রামী বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং সত্তরের নির্বাচনে জয়ী গণপরিষদ সদস্য অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আজিজুর রহমানের দুই সন্তানকে আমাদের সঙ্গে আছেন জাকিয়া তাবাসুম জুই তিনি একাদশ জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য আপ আপনাকে স্বাগত এবং আছেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আজিজুর রহমানের ছেলে কবি ও কথাশিল্পী মুজতবা আহমেদ মুর্শেদ তার অনেকগুলো পরিচয় বর্তমান পরিচয়টি বলা ভালো জয়েন্ট এডিটর প্রেস এক্সপ্রেস এবং তিনি সাবেক কূটনীতিক মুর্শিদভাই আপনাকে স্বাগত অনেক বছর পরে আপনার সঙ্গে ফিজিক্যালি দেখা কাজের সূত্রে আপনার সঙ্গে দেখা হতো আগে আপনার বাবাকে বাবার পরিচয় অনেকগুলো কিন্তু আমরা আজকে যেহেতু ভাষা সংগ্রামী পরিচয়টাকে ফোকাস করছি সেই কারণে আমাদের ভাষা আন্দোলন উনিশশো এক বাউন্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারিকে আমরা ধরি একটা মাইল স্টোন কিন্তু ভাষার সংগ্রামটা তো শুরু আটচল্লিশ থেকেই এবং ভাষা আন্দোলনের যে পরিণতি চূড়ান্ত পরিণতি ঢাকা শহরে যেদিন গুলিটা হলো বাউন্নর একুশে ফেব্রুয়ারি ওই দিন আপনার বাবা দিনাজপুরে কিন্তু তারপরেও এই সংগ্রামটা যেহেতু আটচল্লিশ থেকে শুরু ফলে ভাষা সংগ্রামে আপনার বাবার মৌলিক জায়গাগুলো কি আসলে ভাষা সংগ্রামের মূল যে সময়ের যে মার্ক লাইনটা সেটা যখন মিস্টার জিন্না সেই সময়ের পূর্ব পাকিস্তান ঢাকায় এসে যখন উনি বললেন উর্দু শ্যাল বি দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অব পাকিস্তান এবং ওই আসরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন ন ন তার মানে আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ সেখান থেকে আর মোহাম্মদ আজিজুর রহমান আমাদের পিতা উনি রাজনৈতিক যে ঘরানাটা সেটা হচ্ছে ওনার শুরু তো অনেক ছোটোবেলা থেকে তো যদি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গের হিসেবটা বলি তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র বেকার হোস্টেলে ওনারা একসঙ্গে থাকতেন মানে বেকার হোস্টেলের আবাসিক ছাত্র এবং রুমমেটও ছিলেন শুরুর দিকে এবং হোসেন শহীদ সারোয়ারদির সরাসরি যে কয়জন রাজনৈতিক শিষ্য তার একজন তো যাত্রাপথটা বঙ্গবন্ধুর সাথে তো বঙ্গবন্ধু যখন নোনো বললেন তো তারপরে তার যে সতীর্থ রাজনীতি যে সহযাত্রী যারা তারা তো ওই ধনীটাই বহন করেছেন আব্বা কলকাতায় গ্র্যাজুয়েশন করেছেন কিন্তু ওনার আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি আইন পড়াশোনাটা শেষ করেছেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আপনার বাবাকে দেখা যায় দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এই এই ছবিটার একটা ছোট্ট তথ্য হচ্ছে এটা তিন মার্চ উনিশশো উনসত্তর সালে ইত্তেফাক অফিসে তোলা আচ্ছা উনসত্তর সালের ফেব্রুয়ারিতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধু যখন মুক্তি পেলেন গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তারপরে প্রথমবারের মতন ইত্তেফাক অফিসে যান সাথে ওই বামে কোনায় তাজুদ্দিন সাহেব মাঝখানে পেছনে মাঝখানে সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেন ইত্তেফাকের তৎকালীন বার্তা সম্পাদক একদম ডানে পেছনে মোহাম্মদ আজিজ রহমান উনি আইনজীবী ছিলেন আমাদের পিতা এবং ওই সময় উনি বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি সামনের দুজনকে তো চিনি বঙ্গবন্ধু এবং মানিক মিয়া আব্বার ভাষ্য অনুযায়ী ও এই ছবিটে উনিশশো উনসত্তর সালের চার মার্চ ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় লিড ছবি ছিল আচ্ছা আব্বার ভাষ্য অনুযায়ী এটা তাদের একটা গোপন মিটিং ছিল মানে বঙ্গবন্ধু ওনাদেরকে নিয়ে গিয়েছিলেন মানিক মিয়ার সঙ্গে এবং স্বাধীনতা বিষয়ক আলাপচারিতা ছিল মানিক মিয়া তো যেই জায়গাটাতে কাজ করেছেন বাঙালি জাগরণে ইত্তেফাক যেখানে ভূমিকা পালন করেছে তা হচ্ছে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ তো মানিক মিয়া পত্রিকার অফিস ছিল না আওয়ামী লীগের এবং ওই সময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটা প্ল্যাটফর্ম এইটা ছিল দর্শন ওই বাঙালি জাতীয়তাবাদের দর্শন চর্চার একটা অন্যতম কেন্দ্র ছিল ইত্তেফাক অফিসটা তো সেই ইতিহাসের ঐতিহাসিক ছবি সেটা তো যেখানে বলছিলাম তা আব্বা উনিশশো পঞ্চাশ সালে দিনাজপুর শহরে যে আইন পেশায় উনি যুক্ত হন তাহলে বাউন্ন সালে অবশ্যই উনি দিনাজপুর শহরে ছিলেন কিন্তু এই যে রাজনীতির যে পরিকাঠামো যে বাঙালিকে জাগাতে হবে এটার রেফারেন্স হিসাবে দেখতে পাই যে তিপ্পান্ন সালে দিনাজপুর 
দিনাজপুর মানে কিন্তু তখনকার দিনাজপুর হচ্ছে জেলা এখনকার তিনটা জেলা দিনাজপুর ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড় জেলা তো ওই সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল সতেরোটা জেলা তা এখন দিনাজপুর মানে বৃহত্তর দিনাজপুর সেখানে আওয়ামী লীগের কমিটি তৈরি করেন বঙ্গবন্ধু উনিশশো তিপ্পান্ন সালে উনিশশো তিপ্পান্ন সালে মোহাম্মদ আয়জান হচ্ছেন প্রথম সহ সভাপতি আর সভাপতি ছিলেন রহিম উদ্দিন উকিল নামে প্রবীণ একজন আইনজীবী আব্বার থেকে অনেক সিনিয়র তো আওয়ামী জন প্রতিষ্ঠিত হয় সালে হ্যাঁ সেইটার উনি একজন প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য স্বাভাবিকভাবে বঙ্গবন্ধু সঙ্গে তোর যাত্রা তো বলেছি এখন তিপ্পান্নর কমিটি গঠন মানে কি কমিটি গঠন মানে তো শুধু কমিটিটা গঠিত করা নয় রাজনৈতিক দর্শন এবং সেই দর্শনটাকে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার যে পরিশ্রম করাটা সেই খানটা দিয়ে একটা মাইলস্টোন আর তারপরে উনিশশো সালে জুনে যখন ছয় দফা ঘোষণা হলো তখন দিনাজপুর জেলার যে চিত্রটা আওয়ামী লীগ কমিটির ওই রহিম উদ্দিন উকিল চাচা উনি আওয়ামী লীগ ছেড়ে দিলেন আয়ুবের দলে চলে গেলেন থাকলেন কি মাথার উপরে তাহলে প্রথমে প্রথম সহ সভাপতি মোহাম্মদ আজিজ রহমান মানে আমাদের পিতা এবং বলা হয় যে উনি তখন রুখে দাঁড়ালেন রাজপথে গুটি কতক মানুষ নিয়ে এবং সেই সময় যে আয়ুব খানের জেল জুলুম হুলিয়া উপেক্ষা করে আজ রহমান সম্পর্কে কথিত প্রবাদ যে তৎকালীন সময়ে ছেষট্টি সাতষট্টিতে আটষট্টি না কিন্তু ছেষট্টি সাতষট্টিতে আওয়ামী লীগের মিছিল মানে আজিজুর রহমান রিকশা আলে এবং মাইকটি কারণ কেউ নাই হয়তো কেউ নাই রাজপথে মানে ওই রকম বিরুদ্ধ স্রোতে দাঁড়িয়ে রাজনীতি এবং আওয়ামী লীগকে ক্যারি করে নেওয়া সেই কথাটাই দীর্ঘদিন তো উনি আসলে রাজনীতি থেকে এক ধরনের বিচ্ছিন্ন তাই না তা আপনার সঙ্গে আপনার বাবার স্মৃতি মানে কতটুকু কতটুকু মানে খুব আদরের তো আমি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত আব্বার সাথে ঘুমাতাম সেটা আব্বা আর আম্মা মানে এই ঠিক যেটাকে এরা বলতো যে মানে পুষি বিড়াল আর কি ভাই বোনরা জেলাস করতো বাকিরা কিন্তু সেই হিসাবে বলি যে তুমি ছোট্ট তো যারাই আসতেন রাজনীতিবিদরা বিভিন্ন জন আসতেন তো হয়তো নাম উল্লেখ করে করে আমি ওইভাবে বলতে পারবো না কিন্তু ওই কাজ থেকে আমি আমার আব্বার কোলে বসে আসি আব্বার পাশে আব্বাকে আসে আব্বার কাছে বসে আসি আব্বা চা খাচ্ছে মানে আব্বা যেখানে আমি ঘুরঘুর করি সেখানে এই যে আব্বা বলতো রাজনীতির গল্প আন্দোলনের কথা বলতো বঙ্গবন্ধুর কথা বলতো সেগুলো কিন্তু শোনা কিন্তু আমার কাছে কেমন অস্পষ্ট অস্পষ্ট আপছাপছা কিন্তু আবার অনেক কিছু যেমন বঙ্গবন্ধু যেমন মুজিব ভাই আজিজ ভাই এই সম্পর্কটা ছিল আব্বার যেন বলতো যে আমাকে খুবই খুবই বঙ্গবন্ধু ভালোবাসতেন আজিজ ভাই মুজিব ভাই এর তুই তুই করে দুজনের রিলেশনটা একই রুমে আব্বা আমি বেকার হোস্টেলে গিয়েছিলাম আচ্ছা বেকার হোস্টেল বঙ্গবন্ধুর রুম আব্বার রুম মাঝখানে একটা গেট তো ওই একই রুমে আব্বা বলতো যে একটা জাস্ট গেট দিয়ে ডিভাইডেড করে ওই রুমে উনি এই রুমে আমি এবং আমার চাচু আব্বার জন্য এখান থেকে আব্বার ফাবার আমার দাদু কিন্তু রাজনীতিবিদ ছিলেন মৌলানা আকিম উদ্দিন সরকার তো আমার চাচু এখান থেকে ঘি মানে এলাকার ঘি ঘি নিয়ে যেত এই কথাটা বলতো তো যে হ্যাঁ তো বাবার জন্য তো নিয়ে যেতাম আমি তো বঙ্গবন্ধুর এই গল্পগুলো আমার আজকে এখন মনে যে কেন আমি 
गुरुपूर्ण स्कैन बेर कृतित्व कि सब कृतित्व और जरा जरा अनेक बोगो लेखा हाँ तो एखे जेटा बोलते जा खूब गुरुत्वपूर्ण डकुमेंट ये बंगबंधु सफर सूची ये देखा जा सफर सूची बंगबंधु जी गए आयजुर रहमान एडभोकेट सभापति मुहम्मद यूसुफल यूसुफ मंत्री छे ना अब्बा प्रेसिडेंट उन्नीस सेक्रेटरि ये सफर सूची एट कमी मूल कपिटा दिनपुर डिसे अफिस ओखान फटो कपिटा पे एखे एड कर तो ये ये बोटाते देखो जे एम ए जी ओसमान शेख जी हमें जो बी छय नम्बर सेक्टर अर्धेक सेवन सेक्टर पुरोटारी अब्बा सीभिल एफेयार्स एडभइजार लियाजी अफिसर मुक्तिजुद्ध रिक्रुटिंग अफिसर छे लेफटनैंट जेंट पद मर्जुदे ये से डकुमेंट यार अमूल्य डकुमेंट आखने आकटा खूब ही मजार घटना जे हमें जो एम पी हलम एमपी हर पर हमार महान जतियों संसदे जो ढुकल तक हमें खुजतम जो हमार बा पदचिहन मानी एत बर मजे हमें बाबा के कथाय खुजे पा तक आब्बा डकुमेंटे पे समन तो हमारे किल ओवर समन तो तो जो कल कर अधिवेशने तो से पेपर्स तक बोल तो समन अच्छा तो बुद्धि खाटा एक दिन लाइब्रेर बस बस तारीखे सम्बन्ध निश्चय तेल राष्ट्रपति आदेश क्रमे डाकटा बुझे कि भाव आसे से दिए बल डेटर आपकी योग बेर करें तो डकुमेंट डकुमेंट बेर कर अभी से सौभाग्यवान आसले माननीय प्रधानमंत्री एम पी ना करत अमूल्य डकुमेंट हमें पेतम ना जो समन कल कर डेटे उन्नीस सौ बहत्तर साल दस एप्रिल ये अधिवेशन तरह हार्ड कपि निश्चय आिपेयर कर दू तीन टाइम बी चले आसल से खान पेलम आब्बा महान जतियों संसदे संविधान बिल पास बक्तव्य छब्बीस अक्टोबर उन्नीस सौ बहत्तर तो से बक्तव्यटा क्योंकि पे गलम तक बंगबंधु दिखे जा कारण बंगबंधु एत महान और से मानुषा बाबा क्लोज बंधु तो बंगबंधु के भलोबाजते शेखा क्योंकि बाबार का छोटो छो बंधु अब्बा अनेक प्रशंसा करत तो क्योंकि मन मजे ओई अन्कम भारत लगे ताकटा कथा बोलो हमारा जो चेहरा बंगबंधु जो मोस आर बाबार मोस नहीं कई रकम अभी छोट अवस्था श्रद्धा ज्ञापन तो बोलो मुक्ति अमूल्य दलिले हाँ तो भाषण पेलम एखे एक बी बेर कर रंगधनु दुई एट पर्व एके एक कवि बंगबंधु के लिए लेखा कविता बेर कर दिनपुर आंदोलन संगे पत्रिकार सम्पर्क आज भाषा आंदोलन समयकाल से समयकाल पत्रिका कतदिन छोटा रोल बिरोधी आसक आज के कथा भाषा संग्रामी वीर मुक्तिजोधा मोहम्मद आजिर रहमान दू सतान आज संगे फिर एक छोट बिरती नहीं संगे थ
দর্শক বিরোধীর পরে আবারও স্বাগত সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত সাত দিনে শুক্রবারে সাত দিন মানি সংসারের গল্প তবে আজকে আমরা একটু অন্যভাবে অনুষ্ঠানটি করছি আমাদের সঙ্গে আছেন ভাষা সংগ্রামী বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমানের দুই সন্তান জাকিয়া তাবাসুম জুই তিনি একাদশ জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য এবং তার ছেলে কবি ও কথা শিল্পী মুস্তফা আহমেদ মুর্শিদ মুর্শিদ ভাই আপনার বাবা পঞ্চান্ন সালেই দিনাজপুর থেকে একটি পত্রিকা বের করলেন সাপ্তাহিক আওয়াজ এটার কারণটা কি ছিল ওই সময়ে দিনাজপুরের মতো একটি জায়গা থেকে পত্রিকা বের করবার প্রয়োজন কেন দেখা দিল এবং এটি ওই সময় আন্দোলনে কি ভূমিকা রেখেছে আসলে প্রথম হচ্ছে যে সেই সময়টায় দিনাজপুরে মাসিক পত্রিকা ছিল আচ্ছা সাপ্তাহিক আওয়াজ এই সাপ্তাহিক শব্দটি অর্থাৎ সময়ের ফ্রেমে প্রথম সাপ্তাহিক আওয়াজ আওয়াজের প্রকাশক প্রথম সাপ্তাহিক দিনাজপুর জেলার প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা আওয়াজ উনিশশো পঁচপান্ন সাল প্রকাশক মোহাম্মদ আইজ রহমান সম্পাদক মোহাম্মদ আইজ রহমান এবং এটির বার্তা সম্পাদক সেই সময় সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যয়নরত পরবর্তীতে খ্যাতিমান এম আর আক্তার মুকুল আচ্ছা আর সাপ্তাহিক আওয়াজ পঁচপান্ন সালে বেরোনোর যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত সেটা হচ্ছে আমি আমার কথার প্রথম ধাপে বলেছি যে উনিশশো তিপ্পান্ন সালে দিনাজপুর জেলার আওয়ামী লীগ কমিটি বঙ্গবন্ধু গঠন করেন বলেছি তখন যে মোহাম্মদ আজমানের দায়িত্বটা কি ছিল তো ওই যে তার মধ্যে যে এই পূর্ব বাংলার মানুষকে তাদের বাঙালি চেতনায় জাগ্রত করতে হবে এ বোধটা ছিল সোচ্চার এর পেছনের বীজটি ছিল আমার বোন বলেছে যে আমাদের দাদু ছিলেন রাজনীতিবিদ মূলত মৌলানা আকিম উদ্দিন সরকার ঠাকুরগা ওই সময়ের ব্রিটিশ আমলে উনি ছিলেন স্বদেশী বিপ্লবী আচ্ছা এবং তিনি চেয়েছিলেন যে তার পুত্র রাজনীতি করবে এবং তার শিশুপুত্রের মাথায় শিশু মানে যখন আব্বা সিক্স সেভেনে পড়তেন আব্বার কাছ থেকে শোনা কেন না দাদাকে তো ব্রিটিশরা পয়জন করে মেরে ফেলেছিল উনিশশো পঁয়তাল্লিশের শুরুর দিকে উনি নিহত হন তো আব্বা বলতেন যে আব্বাকে বলতেন যে তুমি রাজনীতি করবে তোমাকে রাজনীতি করতে হবে এবং এই জন্য উকিল হতে হবে বিকজ তোমার দায়িত্ব হচ্ছে কুইট ইন্ডিয়া ব্রিটিশদেরকে ভাগানোর দায়িত্ব আব্বা চাইতেন যে উনি ডাক্তার হবেন দাদা তো হুকুম তার দেওয়া আছে তো আব্বা কারমাইকেল কলেজে গিয়ে ইন্টারমিডিয়েটে সেইটা হচ্ছে বিয়াল্লিশ সালের দিকের একচল্লিশ সালের দিকের গল্প উনিশশো উনি সায়েন্স নিয়েছেন আমাদের দাদা রেগে প্রিন্সিপালকে চিঠি লিখেছেন কোন চিঠি এটা তো আমার কথা মানে দাদা যে কারমাইকেল কলেজের প্রিন্সিপাল তখন একজন ইংরেজি ভদ ব্রিটিশ ভদ্রলোক ছিলেন আমার নামটা মনে নেই ওই চিঠি আমাদের কাছে নেই কিন্তু ওই প্রিন্সিপাল ভদ্রলোক আমাদের দাদাকে যে উত্তর দিয়েছিলেন উনিশশো তেতাল্লিশ সালে ওই যেটা চিঠি আমার বোন দেখাচ্ছিল এপ্রিল মাসে সেই চিঠিতে লেখা ভাগ্যগুণে আমাদের কাছে ওই চিঠিটা আছে তো ওই চিঠিতে লেখা যে তোমার পুত্র এর মধ্যেই সায়েন্স থেকে আর্টসে দেওয়া হয়েছে সামারি যদি লাইন বলি দর্শকদের একটু দেখাই ইন্টারেস্টিং নোটটা হচ্ছে যে এবং সে হাজি মোহাম্মদ মহসিন স্টাইপেন মাসে পাঁচ টাকা সে পেয়েছে ভাবা যায় উনিশশো তেতাল্লিশ সালে পাঁচ টাকা স্টাইপেন একজন ছাত্রের যখন সে ইন্টারমিডিয়েট পড়ছে তা এখন আমরা দেখিয়েছি এই যে এই যে তার পিতা মানে আজরমানের পিতা তাকে রাজনীতিতে নিয়ে এলেন তাকে যে তৈরি করছে সেটারই উন্মেষ পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ওই সময়টা বলেছি এসে তো পুষ্পান্ন সালে উনি তখন উপলব্ধি করলেন যে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় মধ্য মধ্যবৃত্তের যে বুদ্ধিজীবী সমাজ তৈরি করতে গেলে বাঙালিতে বাঙালি জাতীয়তাদের যদি উন্মেষ করতে হয় তাহলে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উন্মেষ ঘটাতে হবে তাহলে পত্রিকা দরকার মাসিক হলে হবে না সাপ্তাহিক অন্তত পক্ষে না এবং এই সূত্রে আমি একটু রেফারেন্স দেই দিনাজপুর জেলার এবং বাংলাদেশেরও ঐতিহাসিক ইতিহাসবিদ মেহরাব আলী মেহরাল আলীর স্যারের দিনাজপুর ইতিহাসের পঞ্চম খণ্ডে সেখানে ওই সম্পর্কে যে লেখা আমি একটু পড়ে শুনাই তাহলে সুবিধা হবে ইতিহাসবিদ মেহরাব আলী বলছেন আব্বার সম্পর্কে বলতে গিয়ে পত্রিকার রেফারেন্সটা টেনেছেন ছাত্র জীবনে মেধাবী কিন্তু কর্মজীবনে সংগঠনের যে সুবক্তা ছিলেন অধিকতর তিনি আওয়াজ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করেন ওই সময় যখন ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরে বাঙালির জাতিসত্তা সৃষ্টিতে নবচেতনার 
উন্মেষ রাজনীতিতে বিরোধী দলের উদ্ভব স্বাধিকার ও সাধারণ নির্বাচনের দাবি পাকিস্তানি সৈর শাসনে জর্জরিত জনজীবনে তদুপরি বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বানে স্বাধীনতায় উত্তরণের সুস্পষ্ট পূর্বাভাস এমনই এক অস্থির অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে সাপ্তাহিক আওয়াজ জেলাবাসীর মনোভূমি সৃষ্টিতে অসাধারণ চেতনা জাগায় এই হলো প্রেক্ষিত রাইট এবং 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 এই যে ছবিটা রাইট আপা একটা ছবি দেখছি আপনার বাবার ছবি পেছনে আপনি সামনে মুর্শিদা যে জায়গাতে ছিলেন যে আপনাদের দাদা ছিলেন রাজনীতিবিদ এবং দাদা প্রেসারে স্বদেশি বিপ্লবী ছিলেন তার দাদার প্রেসারে আপনার বাবা রাজনীতিতে এলেন আপনাদের প্রেসারে হলে প্রেসারে হয়েছে উকিল উকিল আচ্ছা কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতিবিদ হওয়া কিন্তু আব্বা বলেছেন ডাক্তার হয়েও তো রাজনীতি হওয়া করা যায় মানে আব্বাকে যতটুকু আব্বা বলেছে 1937 সালে আব্বার ব্রিডিং গ্রাউন্ড হিসেবে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সদস্য করেন দাদা সরাসরি তার ওই নাবালক পুত্রকে কিন্তু ওই মানে কি বলে ওই স্বদেশী বিপ্লবী বানান নাই কারণ কিন্তু মরে যাওয়ার ভয় আছে তো পুত্রকে প্রথমে রাজনৈতিকভাবে গড়তে দিয়েছেন এই ওনার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হচ্ছে পিতার হাত ধরে কিন্তু শেরে বাংলার কৃষক প্রজা পার্টিতে উনিশশো সাঁত্রিশ সালে মাইগড় এবং আমি এই সময়কে রিলেট করতে চাই আপনাকে দিয়ে যে আপনারা মুর্শিদভাই পলিটিক্সে এখন এসছেন অনেক পরে মানে চাকরি থেকে বা সরাসরি আমি জানি না আপনি রাজনীতি কতটা সক্রিয় কিন্তু আপাতত ধরেন খুবই সক্রিয় এবং সংসদ সদস্য পর্যন্ত হলেন এই লিগাসিটা কি দাদা থেকে ধরেন দাদা থেকে বাবা বাবা থেকে মানে আপনার বাবাকে ইনসিস্ট করতেন আবার ওই প্রসঙ্গে যাব যে আব্বার আমি পুষি বেড়াল ছিলাম যার ফলে আব্বার রাজনীতির গল্প শুনতে আমার মনের অজান্তেই আমার মাঝে রাজপথ আমাকে টেনে নিয়ে যেত আমি আমি সে একটা কবিতা আপনাকে দেখাচ্ছি অনেক আগের কবিতা আমার লেখা এটা উনিশশো চুরানব্বই সালের জাতীয় কবিতা সম্মেলনে ঢাকা টিএসসিতে পাঠ করেছিলাম কিন্তু এই কবিতাটা মানুষ মানুষের অধিকারটা আমি ক্লাস এইট কি নাইনে লিখেছিলাম তো এইখানে মানে একটু বলবো আমি কবি নই তবু লিখতে ইচ্ছে হয় কিছু কবিতা তুমি শুনবে আমার কবিতা অর্থাৎ এই যে কবিতার মাঝে যে আন্দোলন করার যে মানুষের চাই মানুষের অধিকার মানে আমি ছন্দ জানি না জানি না ভাষুর মাধুর্য জানি প্রতিবাদ আমি মানুষ আমি চাই মানুষের অধিকার এই আমার মনের অজান্তেই রাজপথ মিছিলে মিটিংয়ে যে যেভাবেই ডেকেছে আমি চলে গেছি এবং আপনি জেনে অবাক হবেন আমি পদ পদবি চাইনি কখনো প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি প্রয়োজন নেই আমাকে যে যেভাবে যেখানেই রেখেছে ষোলো থেকে সতেরোটা সংগঠনে আমি কিন্তু দিনাজপুরের নেতৃত্ব দিয়েছি আব্বাকে হারিয়ে ফেলেছি আব্বাকে মনে হতো আর আব্বার সেই কথাগুলো মনে হতো আমাকে আমি কেন যেন চলে যেতাম মিসিল মিটিং রাত দিন কোনো কিছু নেই আমার পরবর্তীতে একটা সময় ওই যে সময় বোমাবাজি হচ্ছিল আম্মা আমাকে বলল যে এত কিছু করলো তোর বাবা সমস্ত সম্পত্তি রাজনীতি করে শেষ করে ফেলল একটা ছেলে মেয়েও আমার রাজনীতিতে সেভাবে সক্রিয়ভাবে ইনভলভ হল না কেউ মহান জাতীয় সংসদে যে বক্তব্য দেবে এমন কেউ তৈরি হলো না বাহ তার মানে আপনার মাও চাইতেন আপনার রাজনীতি আসেন সেই সময় কিন্তু আমাদের পরিস্থিতির শিকার আমাদের আর্থিক অবস্থা মানে পুরো সম্পত্তি আব্বা চার পাঁচশো বিঘা সম্পত্তি দাদু রেখেছেন রাজনীতি করে সব শেষ এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর একটা কোটেশন আমি দেব যে আব্বা কথা বলতে বলতো তা বঙ্গবন্ধু যখন পরবর্তীতে যে এই অবস্থা এরকম অবস্থায় চলে আসে তো বঙ্গবন্ধু বলতো তুই দিলি কে তুই দিলি কে এটা কিন্তু বঙ্গবন্ধুর তা আব্বা তো আব্বা বলে কি করব মানুষ পরিস্থিতি ছিল যে আমাকে সব কিছু আমি নেতৃত্ব দিয়েছি আমাকে করতে হয়েছে এখানে কি মুর্শিদ ভাই আপনার আপনি আপনার মায়ের সঙ্গে হ্যাঁ এটা আম্মার সাথে অনেক বছর আগে এবং খুব ইন্টারেস্টিং আমার একটা ডিজিটাল তখন আমি জার্মান অ্যাম্বেসির পলিটিক্যাল অ্যাডভাইজার তো আমার কলিগের সহকারীর মধ্য দিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে একটা ডিজিটাল ক্যামেরা আনালাম এবং এটা সেলফি ও ভীষণ আবেগ তারিত ছবি বারবার তার ছবি তৈরি হবে না আম্মা দুই হাজার চোদ্দ সালে চুরাশি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন এটা ছবি আমি মানে পুত্র হিসাবে খুব আবেগের রাইট আচ্ছা আমা সেই সময় বলল যে কেউ হলো না তো আমি বললাম যে মা আমি রাজনীতি করব 
মানে আমি তো আছি কিন্তু সেই ভাবে আর কি তো সেই সময় কিন্তু প্রচুর বোমাবাজি উদিছি এদিকে সব দিক একদম এই মেরে ফেলছে মেলছে তখন আমি বললাম যে আমি তো বাসা ছোট আর খুবই আদরের মানে আমাকে পড়তে যদি আমি তো পড়া পড়া ফাঁকিতে খুব ওস্তাদ ছিলাম এরা যদি কেউ পড়তে বলতো তবু আমি দোষী হতাম না ওরা কেন বকা দিচ্ছে মাসুম বাচ্চাটাকে ডিস্টার্ব করিস না ও সবাই কি ভালো ছাত্র হবে হ্যাঁ ওর যখন বুঝাবে তখন পড়বে হুম তো আম্মা তখন আমি বললাম যে আচ্ছা আম্মা জি আমাকে যদি বোম মায়ের এই গল্প থেকে আসবে আর একটা বিরতি নিয়ে আসছি এখান থেকে আসবে দর্শক আজকে খুব মজার কথা বলছি আমরা আমাদের সঙ্গে আছেন ভাষা সংগ্রামী বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট আজিজুর রহমানের দুই সন্তান আর একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি সঙ্গে থাকবেন দর্শক বিরতির পরে আবারও স্বাগত সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক নিবিত সাত দিনে আজকে আমরা কথা বলছি ভাষা সংগ্রামী বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধার একজন অন্যতম শীর্ষ সংগঠক আজিজুর রহমানের দুই সন্তান আমাদের সঙ্গে আছেন মুর্শিদ ভাই আপনার বাবার ভাষা সংগ্রাম নিয়ে কথা বলছিলাম কিন্তু ওনার মূল কাজটা আরও পরে মানে মূল কাজ বলতে যদি ভাই রাজনীতিবিদ হিসেবে দেশকে সার্ভ করা এক সবচেয়ে বড় যে ত্যাগের জায়গাটা উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধে এবং উনি একদম অনেক বড় মাপের সংগঠক ছিলেন সেই পার্টে একটু যদি বলেন যে মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আজিজুর রহমানের যে কাজটা সেই জায়গাটায় আপনারা দুই সন্তান কীভাবে মূল্যায়ন করেন সেই জায়গাটা মোটা খুব মোটা দড়ি যেটাকে কাছি বলে নিশ্চয়ই দেখেছেন রাইট কিন্তু যে কোনো দড়ি অথবা মোটা কাছির যে সূত্র সেটা হচ্ছে খুব চিকন ফাইবারটা দিয়ে না একটা চিকন ওটাকে দড়ি তারপর ওটাকে সুতলি বলে ওরকম অনেকগুলো ফাইবার নিয়ে ধীরে ধীরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে দড়ি এই দড়িটা মোটা হতে কাছি হয় ওর ভিতরে অনেক সূত্র থাকে একইভাবে ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ তো ভাষা আন্দোলন যে প্রথম সেটা চিন্তার যে সুতোটা সেটা হচ্ছে সেই যখন সাতচল্লিশে পাকিস্তান হল তারপরে আটচল্লিশে এসে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানেদের ভেতরে অশান্তি সেটার পথ ধরে যে আমার ভাষাকে আগলে রাখব আমি বাউন্নতে যার স্ফুরণ এবং একুশে ফেব্রুয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এটা একটা আমরা বলি না ছাপচিত্র তখনও সারা দেশের মানুষের ভিতরে জাগরণ ওইভাবে নয় শুধুমাত্র একটা সচেতন শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও একটা অংশের ভিতরে জাগরণ তার মধ্যে একজন হচ্ছে আজিজুর রহমান আজিজুর রহমান সেই দায়িত্বটা নিয়ে ধারাক্রমভাবে কিন্তু রাজপথে থাকলেন গুটিগতক মানুষ থেকে ছিলেন এবং সেই ধারাক্রমে নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তো ছয় দফার আন্দোলন এই ছয় দফাকে আজিজুর রহমান ধারণ করেছিলেন রাজনৈতিক চার্টার হিসেবে যেটা অনেকে করেন নাই গুটিগতক মানুষ করেছিলেন বলেই কিন্তু পরবর্তীতে শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন মুজিব ভাই বঙ্গবন্ধুতে রূপান্তরিত ছয় দফার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাতষট্টি উনি তো ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করলেন মাথায় একটা রাখতেই হবে তখন ইউনিটটা কি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মাত্র সতেরো জেলা একটা জেলার সে প্রধান ভূমিকা পালন করছে সর্ব উত্তরের যেটা ঘোড়াঘাট থেকে তেতুলিয়া বাংলা বান্ধা পর্যন্ত দুই শত মাইল পদঘাট ঠিক থাক কিছু নাই উনসত্তর সালে দশ অক্টোবরে বঙ্গবন্ধু দিনাজপুরে গেলেন এগারো অক্টোবরে আমি প্রথম বঙ্গবন্ধুর স্পর্শ পাই ঠিক আছে তো সময় অল্প তো অত গল্প করতে গেলে হবে না আমি খুবই ঘনীভূত করে বলি যে ভূমিকাটি তো উনি এই যে বেরোতেন শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সাত দিন কিংবা পনেরো দিন বাড়ি থেকে হাওয়া দিনাজপুর শহর থেকে আইনজীবী ছিলেন আইন পেশায় মন ছিল না অর্থ সংস্থান বোন বলেছে যে জমি জমা এই এই ছবিটা আব্বা মৃত্যুর কয়েক মাস আগে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ আমারই হাতে তোলা আচ্ছা ঠিক আছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভূমিকাটা তো ওই যে সুতোর রূপান্তরিত কথাটা বললাম না তো ধীরে ধীরে ঘনীভূত হচ্ছে তার ভূমিকাটা তাই না এবং আয়ুব বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করতে উনি দিনাজপুর যে আইনজীবী পরিষদের দুই দুইবারের সভাপতি তৎকালীন সময় খেয়াল রাখতে হবে যখন সব কিছুই রাজনীতির দিকে ধাবিত হচ্ছে তো দশ অক্টোবর উনসত্তরে বঙ্গবন্ধু গেলেন আর এবং ছেষট্টি থেকে যত রাজনৈতিক যে সভাগুলো বঙ্গবন্ধু অনেকবার গেছেন কিংবা উনি না যে গেছেন হয়তো না যাননি যে কোনো সভার সভাপতি তাইজ রহমান তো সেই একটা কিন্তু খুব অলঙ্কারিক ব্যাপার ছিল না ওনার যে শ্রমটা উনি পরিবারকে সময় দেননি 
সন্তানরা কি না ওই সময় রাজনীতিবিদ তাই ছিল সংসার ছিল না কিন্তু ওই সংসার সংসারটাই হচ্ছে দেশ হ্যাঁ কিন্তু ওনার একেবারে ওনার সুবিধা কি ছিল ওই যে জোদ্দার জমিগুলো বিক্রি করতেন এবং निर्वाचन हलो जरिषद सदस्य उन्नी एम एन एलन मानी दर्शक अने के खाल करें प्रजन्म पाकिस्तान नैशनल असेंबलि एम एन एशो ऊन सत्तर आसन मध्य आवामी लीग पे एक सतषट्टी और तीन सौ आसन छो पूर्व पाकिस्तान प्रादेशिक परिषद एम पी ए मेम्बर प्रभिन्सियल ठीक है तो अने के दुटा के मिलिए गोलमाल कर फेले शुद्ध बोले गणपरिषद सदस्य मिलिए गणपरिषद सदस्य परवर्ती परवर्ती जो बहत्तरे मैं एक डिसेम्बर देश स्वाधीन पर बहत्तर तो एक देश एक भूखंड तक दुटो मिलिए तक तो प्रभिन्सियल को थकलना तक हो गल गणपरिषद सदस्य क्योंकि प्रथम संविधान प्रणयन कमिटी एम सी ए मेम्बर कन्स्टिट्यूएंट असेंबलि ये अने के बुझते पर एक कथा बी एम एन ए के अने के बोले एम एल ए যেটা ভারতের মেম্বার অফ অ্যাসেম্বলি নো মেম্বার অফ লোকসভা লোক আচ্ছা এমএলএ বলে ভুল করে বাট इट्स এম এন এ মেম্বার অফ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি গেল তো এখন এইখানে এসে যখন নির্বাচন হলো ছয় দফার আন্দোলন তো গতিপথ তো হলোই আগরতলা সঞ্জয় সরযন্ত্র মামলার কথাটা না বললেই নয় বৃহত্তর দিনাজপুর থেকে যে চাঁদা তুলতেন দুইটা আর্থিক খাত ছিল একটা হচ্ছে আব্বার পকেটের টাকা জমি বেচার টাকা আরেকটি হচ্ছে চাঁদা তোলা আমার চাঁদার বইগুলো মনে আছে ছোট ছোট এই এরকম তৎকালীন সময়গুলো দেখেছেন আপনি না দেখার তো কোনো কারণ নাই তখন তো আমার তখন তো আপনি যথেষ্ট বড় হই হ্যাঁ আর আব্বার আমি নেওটা ছিলাম ও যখন আরেকটু বড় হয়ে আমি আম্মি আব্বার সাথে ঘুমাতাম তো বইয়ের এই যে চাঁদার বইয়ের এতটা ছিল সাশ্রয়ী করার জন্য হ্যাঁ আবার গোপনও করার জন্য যে পকেটে কেউ দেখলো না তো ওগুলা আটানা চার আনা এক টাকা সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ ওই ছিঁড়ে দিত মুড়িটা থাকত আর এই টাকাটা ওখান থেকে চাঁদা এবং আব্বার ব্যক্তিটা চাঁদা মিলিয়ে ঢাকায় আসতো এই যে বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে আব্বা দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন ছোট রেফারেন্স দিই বর্তমানে যে কলাবাগান থানা ধানমন্ডি আওয়ামী লীগের সভাপতি মান্নান সাহেব অনেক বয়স্ক লোক পঁচাত্তর এরকম হবে তা আমার যখন পরিচয় পেলেন বলে কি হাই রে ভাই আপনি আজিজ ভাইয়ের পোলা আমি দেখছি আজিজ ভাই রে আমরা তো তখন ছোট উনি আসতেন বত্রিশে বত তো বঙ্গবন্ধু দেখতে ওই আজিজ আইসি রে দোতলায় লইয়া যা আপনি তার পোলা আমাকে খুব জড়িয়ে ধরে মনে করতো কি মানে আমি আবেগ তাড়িতে হতাম তো এটা একটা রেফারেন্স দিলাম যে গুরুত্বটা ওনার কীরকম ছিল আর সত্তর পেরিয়ে যখন একাত্তর শুরু হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ সেটা হচ্ছে যে যেহেতু উনি বৃহত্তর দিনাজপুর আওয়ামী লীগের সভাপতি ফলে মার্চ মাসে যখন সাত মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের প্রেক্ষিতে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় উনি দিনাজপুর জেলা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক দিনাজপুর জেলা মুক্তাঞ্চল ছিল বারো এপ্রিল তেরো এপ্রিলে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে পরাজিত হয় যারা সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে গেল তেরো এপ্রিলে দিনাজপুর জেলার সংগ্রাম পরিষদ বদলে হয়ে গেল দিনাজপুর জেলা মুক্তিযুদ্ধ সমন্বয় পরিষদ সেইটার উনি সভাপতি হলেন খুব সহায়কভাবে আর যখন এই যে ওনার প্যাডের পাতাগুলি আছে আমাদের কাছে প্রায় তিন হাজার মতন দলিল আছে যুদ্ধ পরিচালনার সময় আব্বার তো ওই প্যাডের পাতায় ওনার যে উপাধিগুলো লেখা তার মধ্যে এটাও লেখা সভাপতি গ্রেটার দিনাজ দিনাজপুর ফ্রিডম ফ্রিডম ফাইটার্স কোয়ার্ডিনেশন এবং এবং আপনার আব্বু সময় লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদমর্যাদায় ছিলেন সেটা বলছি দেন এরপরে জুলাই মাসে এই সেক্টরগুলোর পুনর্বিন্যাস হলো আপনারা জানেন যে কলকাতায় একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হয়েছিল তখন ওখানে সেক্টর কমান্ডার্সরা এবং এই ধরনের রাজনীতিবিদরা যুক্ত হয়েছিলেন তো সেইখানে পরবর্তীতে তিরিশ অগাস্টে গোপন যে সেক্রেট যে ডকুমেন্টসটা পরিপত্র সাইন বাই জেনারেল উসমানি সেখানে দেখা যায় আজরমানকে দেওয়া হলো লেফট লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদমর্যাদায় সিভিল অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজার ফ্রিডম ফাইটার্স রিক্রুটিং অ্যান্ড লিওজ অফিসার এবং এখানে আমি আপনাকে ওই দলিলটা দিয়েছি যদি দেখাতে পারেন এখানে আমার কাছে আমার কি সময় হবে একটু পরে শুনে একটু একটু বিরতি বিরতি ভালো একটা বিরতি নিয়ে দর্শক আজকে আমি আরেকটা বিরতি নিয়ে ফিরছি আমরা আজকে কথা বলছি বীর মুক্তিযোদ্ধা ভাষা সংগ্রামী অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আজিজুর রহমানের দুই সন্তানের সঙ্গে ফিরছি আর একটা বিরতি নিয়ে সঙ্গে থাকবেন
দর্শক বিরোধীর পরে আবারও স্বাগত সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত সাত দিনে শুক্রবারে সাত দিন মানী সংসারের গল্প কিন্তু আজকে আমরা একটু অন্যভাবে করছি আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন ভাষা সংগ্রামী এবং মুক্তিযুদ্ধের একজন অন্যতম শীর্ষ সংগঠক অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আজিজুর রহমানের দুই সন্তান আমাদের সঙ্গে আছেন আছেন কবি ও কথাশিল্পী মুস্তফা আহমেদ মুর্শেদ এবং আছেন জাকিয়া তাবাসুম জুই তিনি রাজনীতিবিদ মুর্শেদের বিরুদ্ধের আগে আপনি আপনার বাবার মুক্তিযুদ্ধের একটি দলিল দেখাতে চেয়েছিলেন ওই সময় সেটা হচ্ছে যে এটা তো ফটোকপি আমি যদি এভাবে দেখাই এটার মূল দলিলটা হলুদ হয়ে গেছে আমি স্ক্যান কপিটা দিয়েছি তোমায় আমি শুধু এতটুকু বলি এই দলিলটা বাংলাদেশের ইতিহাস প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সকল মানুষের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাচক্রের দলিলটা আমাদের কাছে আছে আমি শুধু স্ট্যাটাসটা এখানে যেটা এটা কিন্তু রিকম্পোজ করেছি পড়বার জন্য লিখে আছে স্ট্যাটাস মোস্ট সিভিল অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজার্স আর এম এন এজ অ্যান্ড অ্যাজ সাচ র্যাঙ্ক অ্যাকর্ডিং টু ওয়ার্ডেন্ট অফ প্রেসিডেন্টস কারেন্ট থ্রি টোয়েন্টি সিক্স মার্চ সেভেন্টি ওয়ান উইথ লেফটেন্ট জেনারেল সিভিল অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজার শ্যাল বি অ্যাকর্ডেড ক্রেটিসি অ্যাকর্ডিংলি এই দলিল অনেকের কাছে নেই আমি অনেক খুঁজেছি সেক্টর কমান্ডার যেগুলো যে ওয়ার সেক্টর সামরিক যুদ্ধ পরিচালনা তার বাইরে সিভিল প্রশাসন পরিচালনার জন্য সেপ্টেম্বর মাসে কাঠামো নির্মাণ করা হলো এবং মুক্তিযুদ্ধের যে লাল বই লাল বইয়ের নয় নম্বর পৃষ্ঠা যেটা হচ্ছে স্বাধীনতার বীর সেনানী স্মরণীয় যারা বরণীয় যারা এই শিরোনামে এখানে এক নম্বর এক নম্বর হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি এবং এখানে যে বাম দিকে কোড আছে এইটা যদি দেখে এটা ফটোকপি নয় নম্বর পৃষ্ঠা এই কোডটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর শূন্য সাত সাতটা শূন্য এক এখানে শূন্য সাত ছয়টা শূন্য দুই এক মোহাম্মদ আজিজুর রহমান অ্যাডভোকেট প্রশাসনিক দায়িত্ব পশ্চিম জোন জোনগুলো ছিল ক খ ক খ করে তার মানে দেখা যাচ্ছে সামরিকের পাশাপাশি ওনার সিভিল দায়িত্বটা ছিল আর ওনার ভূমিকা যদি আমি টেনে নিয়ে যাই আবারও যে যুদ্ধ পরবর্তী দেশ স্বাধীন পরবর্তী সময়ে আমার বোন যখন সংবিধান খসড়া কমিটির উপরে বক্তব্যের কথা টেনেছে আব্বার আমি শুধু ছোট্ট টুকুন যে উনি গণতন্ত্রে কীভাবে বিশ্বাস করতেন উনি এক ঘন্টার বেশি সময় বক্তৃতা রেখেছিলেন বক্তব্য রেখেছিলেন আমি অল্প টুকুন পড়ে শোনাই তারপরে আমার বোন হয়তো কথা বলবে উনিশশো সালে যখন আমাদের স্বাধীন বাংলা গভর্নমেন্ট কলকাতায় আসে তখন আমি ফোর্ট উইলিয়ামের প্লেনে কলকাতা থেকে ঢাকাতে তাঁদের সাক্ষাৎ করতে এসেছিলাম তখন আমার সঙ্গে মহিউদ্দিন ভাইয়ের দেখা তখন ওই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হেনা ভাইয়ের সঙ্গেও দেখা হেনা ভাই মানে রাশের কামারুজ্জামান ন্যাপ নেতা বললেন মানে মহিউদ্দিন সাহেব আমরা কেন মন্ত্রী হব না কেন সর্বদলীয় সরকার হবে না আমি হেনা ভাইয়ের সামনেই বলেছিলাম না আপনি কি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না নির্বাচন হবে নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে আপনারা আসুন উই শ্যাল বো ডাউন অ্যান্ড স্যালিউট এর পূর্বে জগা খুচুড়ি করে আমরা আপনাদের হাতে গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য ছেড়ে দিতে পারি না এই দীর্ঘ আলোচনায় সংবিধানের উপরে এই কথাটিও বলেছিলেন সেটা আমি বললাম আর শুধু নিজের দলের না অন্য দলের লোকজনকে উনি পয়সা দিচ্ছেন এই সময়ের রাজনীতিবিদদের আপনি যদি তুলনা করতে চান দুই আবার আপনি নিজেও একদম অ্যাক্টিভ পলিটিশিয়ান এমপি ছিলেন ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আবার এমপি হবেন আমরা প্রত্যাশা করি এই সময় রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে আপনি এই আশা করতে পারেন যে সে নিজের জায়গা জমি বিক্রি করে রাজনীতি করে প্লটটা তৈরি করার জন্যই বোধহয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন খুঁজে খুঁজে দেখছে সেই প্রোফাইলগুলো যেগুলো ত্যাগি নেতাদের সন্তানদেরকে আনা হচ্ছে যেন একই চিত্র পুনরায় ফিরে আসে আর আমার মনে হয় যে এবার একাদশ জাতীয় সংসদের যে সমস্ত মহিলা এমপি আসছেন তাদের অনেকেই অনেক ভালো কাজ করেছে এমনও মানুষ আছে যে পেটে ভাত নাই কিন্তু বলতে পারে না হ্যাঁ এই যে এই যে এই মেয়েটা এবার কিন্তু শিক্ষানবিশ অ্যাডভোকেট যে ল্যাপটপ ধরে আছে ও কিন্তু এই ল্যাপটপটা দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একটা কি ইয়েতে সে বিদেশে যাচ্ছে কিন্তু সে কাজ করে এবং উদ্যোক্তা হিসেবে যে অনুষ্ঠানটা শেষ করতে হচ্ছে এবং শুরুটা করেছিলাম আপনার বাবার আপনি জন্ম থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত একটা সংক্ষেপে বলেছিলেন কিন্তু ওনার শেষ জীবন তো একটু যদি বলেন যে ওনার মৃত্যু তো হলো একাত্তর বছর বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল নাকি দীর্ঘ অসুখ বিসুখ ছিল আব্বা 
समस्त सम्पत्ति बिक्री कर राजपथे निस्थ भावे क्योंकि अर्थ थकतो तो विदेशे निजे अब्बा के ट्रिटमेंट कर भलो करते हाट रिप्लेस करते मुर्शिदाईटुकुन क्यों आसनी और आगे तो तक ऊनाशी साली दिनपुर कवि हिसाब से ख्याति तरह आगे थे सचेतन मूलत बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान जतर पिता उन्नी जे भाव तर राजनैत मान षड़ आंतर्जा षड़ सामरिक बाहन पथ भ्रष्ट संमिश्रण छो कर् दल मध्य तरह बिुदे बिुद्ध शक्ति जे भाव ठीक युद्ध शक्ति भूमिका पालन कर अब्बा के विश्वासघातकता कर फले चुहत्तर साल ये उन्नी राजनीति विच्छिन्न हो गए गोपन डायरि तो ये विश्वासघातकता शिकार होटार ही पथ धरे उन आर्थिक संगति और छा खूब कष्ट पड़े विशेषकर भय से व्याख्यार अतीत तो ये तरह बिुदे षड़ार बन जो बोल एक साले मठ पर्यर जे गोपन प्रतिबेदन गोयंदा जगह तजुद्दीन सहेबर का देा हत से कम्पाइल भावे प्रथम आलो दुई हज़ार दुई साल पचिशे मार्चे प्रकाश कर पूर्ण पताा और आर एक पतार एक तृतीयांश से कथागुल लेखा आई विश्वासघातकता तजुद्दीन सहेब बिरोधी जो षड़ कारा कि ये विस्तृत कथा बोल ना शेष अभी शुद्ध आज के आलोचना जीतु मुक्तिजुद्ध जगह उठे एस एक कथा ना बोलने ही ना सत नम्बर सेक्टर प्रथम सेक्टर कमांडर छिले मेजर नजमुल हक उन्नी छब्बे सेप्टेम्बरे जलपाईगुड़ी रोड एक्सिडेंटे मिड नाइटे मारा जा पहला अक्टोबर एक कर्णल नुरुजामान दायित्व पान अब्बार हाथ दायित्व पान मेजर नजमुल हकर कथा अने के तुलें ना तरह तरह श्रद्धा जानिए शुद्ध युक उनार डेड बडी आनार जो अब्बा गए मिलिटर एड शुद्ध एवं उन्नी जी शोक बार्ता पहला अक्टोबरे मिसेस नजमुल हक ता पाठिए जेटार कार्बन कपि हमारे काटुक पड़े इटा एकदि के जमन प्रथम सेक्टर कमांडर ए मुक्तिजुद्ध सकल शहीद सम्मान जानान एवं एक ही संगे आइज रहमान भूमिका टीओ सठिक बुझार एक बेचमार्क युकु बोले बक्तव्य थामब युक पड़े तो चिठीटा तुम्हारे भाई दिए जो देखें ये तो फोटोकपिटा हाँ हाथे लेखा अब्बार लेटर हेड पैडे कम्पोज करा से पढ़े शुना टू मिसेस नजमुल हक मालदा केयर अफ लेफ्टन कलन जमान सेक्टर कमांडर एक्टिंग खूब ही गुरुत्वपूर्ण ये कथागुल हाँ सेक्टर नम्बर सेभन बांगलेश लिबारेशन आर्मी कपि टू सी एन सी अफ दि पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ बांगलेश डियर मिसेस मेजर हक माइ सलम टू यू एंड ब्लेसिंगस ऑन योर लेट हजबैंड इलास्ट्रियस मेजर हक I express my deep sense of sorrow and sense of real loss of bereavement. Tears fall in the sector number seven at the very sad and unfortunate demise of your beloved husband. He was in the end as young patriot and fighter and jealous believer in liberation of Bangladesh. My personal attachment for works done. With him and his accomplishment, with remain a memorable inspiration for me. We shall hardly get his equal to replace him. May his soul rest in peace, 
I have humbly requested my dear Colonel Zaman to carry my humble homage and consolation to you on martyrdom of your human husband in war of liberation. Yours respectfully, MD Aziz Rahman, MNA, member of the National Muslim President, District Awami League, President, District Coordination Committee of Liberation, Dinajpur, Recruiting Officer and Civil Affairs Advisor of Bangladesh Government for Dinajpur, People's Democratic Republic of Bangladesh.